ストゥルチャンネル。行列です。一時半です。並び順ではなく、名簿に記載した順なので、記載して待とう。さあ、行くぞ。さて、まずはメニュー選びだ。ここのお店の特徴は、超大盛りのカツ丼。さすがにこれは食べれない。なので、僕がチョイスしたのは、エビバーグセット。そして妹にカツ丼を食べさせてあげるさーて実食早速到着エビバーグセットデミグラスがかかってタルタルもかかってとても美味しそうだハンバーグ自体はそんなに大きくはないなただご飯の量が多いそしてこれがカツ丼これでショーだから驚き妹もすぐインスタにあげているさていただこうとしようまずはハンバーグをそのまま直接デミグラスをつけてお口に放り込むあーたまらんもううまい口の中で広がるデミグラスソースの虹の架け橋さて次はエビフライだこんな大きいエビフライ見たことがないサクッと衣ごといく当たり前だがなあーうまいエビフライがたまらんまるでまだ海の中を漂っている感じがするご飯とともに食べる食べる食べるおいしいなんてうまいんだお箸が止まらないとはこのことだな一番幸せな時間だそして妹にもあげようお兄ちゃんだからなエビフライを一匹一人一匹ずつだそれが兄弟というものちょっと顔色が悪いがそこは気にしないでくれうまそうに食べてる妹だまあもう26なんだかな見えないだろ俺も33に見えないうまそうに食べるなこいつは妹が幸せなら兄貴も幸せだおなんだそれは何をやっているわからないさあ続いてはこの店のメインカツ丼だ見てくれみんなふわとろ卵がご飯に絡みついているこれを一口いただくうますぎるこの顔になる<笑>ちょっと待てこのカツ丼というものを作ったやつ出てこい俺が褒めてやるうますぎるだろうそしてポミエのこのカツ丼量だけじゃなく味もうまい他,他の白ご飯とサクサクのカツそれを甘い卵が絡みつく口の中でハーモニーを奏でるこれが何話のレクイエムか幸せだスプーンが止まらないこの表情ごちそうさまでした本当にありがとうはい食べ終わりましたお腹かいっぱいマジでていうかこいつちょっと残したいや残しない俺が食べましたまあとりあえずあれでも美味しかったーホムエえホミエホミエホミエ美味しかったですただ量がめちゃくちゃ多いんでであのちょっと残してるお客さんも多かったんでもし来られる方はあの女性やったらショーで大丈夫ショーでも大丈夫で大頼んでる男の人いたんいてたんですけど、もう山盛りで戦ってました。そう、なんか食べれるかなって結構大きい男の人たちでしたけどね。まあ、美味しいですけど、またよかったら来てください。看護師ユーチューバーのすると。こつるる。でした。<笑>それではまた次の動画でお会いしましょう。お大事に。大事に。何そのお大事にって。